contable busca su lugar en el área de conocimiento universitario y científico. Dentro de los últimos 60 años ha existido un, un gran abismo entre la contabilidad académica y la contabilidad práctica. La idea de la educación universitaria para el trabajo ha creado la necesidad de que los docentes creen una especie de entrenamiento para los estudiantes para el área laboral. En el capítulo 46 de Certadas y Paradojas, la doctora Teresa Villegas, directora de la Unidad Académica de Contaduría, viene a hablarnos sobre estas problemáticas. Acompáñenme. Bueno, la Unidad Académica de Contaduría actualmente cuenta con 3.200 alumnos en general, eh, 2.300 son de licenciatura entre escolarizada y semiescolarizada, el resto son posgrados, maestría en impuestos, maestría en administración, maestría en evaluación, doctorado en impuestos y doctorado en administración. Eh, todas nuestras, uh, nuestros posgrados están, eh, son profesionalizantes, eh, los alumnos están muy interesados en especializarse, en tener ante sus trabajos también un reconocimiento de que han este, cursado un posgrado. Eh, tenemos eh, sistema abierto en Jalpa, Villanueva, en Jerez, en Valparaíso, en Nochistlán y en Sombrerete. Este, estos son eh, a nivel licenciatura. Uh -huh. A nivel posgrado nos han solicitado y ya concluyó una generación en Villanueva. Eh, ahorita nos están solicitando en Fresnillo, maestría en impuestos y doctorado en impuestos. Y bueno, pues todo esto que les menciono es autofinanciable. Lo único que no es autofinanciable es la licenciatura escolarizada. Pero, el, o sea, desde los sistemas semiescolarizados y los posgrados son este, totalmente autofinanciables. La unidad académica cobra a los alumnos una cuota, una colegiatura, y con ese importe se les paga a los maestros sus honorarios. Nosotros tenemos incluido ya dentro de la currícula, la nueva currícula de la licenciatura y desde luego en los posgrados, eh, el que el alumno tenga acceso al pensamiento crítico ¿sí? y filosófico de la administración, porque necesitamos eso, hombres críticos, personas críticas realmente para la aplicación de la herramienta contable. No nada más es una técnica, una herramienta práctica, sino que requiere también de un juicio profesional. Sí.